राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है सुख है एक ढलती शाम आती है जाती है दुख तो अपना साथी है राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है आप सभी जानते हैं जन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है ढाई अक्षर की भक्ति ढाई अक्षर की शक्ति ढाई अक्षर का वक्र ढाई अक्षर का तुन ढाई अक्षर का तंत्र ढाई अक्षर का मंत्र ढाई अक्षर की मृत्यु और ढाई अक्षर का जन ढाई अक्षर का प्रेम जी हां जन्म और मृत्यु के बीच ईश्वर ने हरेक के हृदय में प्रेम की उत्पत्ति की है प्रेम वो शीतल जल की धारा है जो हृदय में जलते हुए किसी भी प्रकार की अग्नि को शांत करने की शक्ति प्रेम में निहित होती है दुख की घड़ी में हम अक्सर ईश्वर को पोसते हैं और सुख आने पर ईश्वर का स्मरण करना भूल जाते हैं सिक्के के दो पहलू हैं जिंदगी के दो पहलू हैं सुख और दुख उनका आना और जाना निश्चित है लेकिन कहते हैं कि दुख आए तो टूटना नहीं बल्कि जुड़ना है जी हां आपत्ति उस वक्त नहीं करना जब विपत्ति आती है विपत्ति आने पर आपत्ति वही करता है जो फटे हुए दूध से रसगुल्ला या पनीर बनाना नहीं जानता <laughs> अर्थात अगर दूध फट गया दुख की घड़ी आ गई तो उसे सुख में कैसे बदलना है ईश्वर ने रास्ता दिखाया है इसीलिए फटे हुए दूध से आप पनीर बना लीजिए फटे हुए दूध से रसगुल्ला बना लीजिए अर्थात दुख में भी ईश्वर का स्मरण करेंगे तो सुख के फल की प्राप्ति अवश्य हो स्मरण आ रहा है एक बहुत बढ़िया कथा है महाभारत की समाप्ति हो गई थी भगवान श्री कृष्ण वापस मथुरा लौटने लगे उन्होंने पांडवों को प्रणाम किया सभी देव ऋषियों को प्रणाम किया और बोले मुझे विदा दो तब कुंती कुंती ने कहा मैं जानती हूं कृष्ण तुम ईश्वर इसलिए जाते जाते मुझे एक वर दे दो एक मेरी मनोकामना को पूरी कर दो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए बोले माते सब सुख तो आ गया सब कुछ राजपाट मिल गया सारे कष्ट अब दूर हो गए अब और क्या बचा है जो मैं आपको दे सकता हूं कुंती बोली हे ईश्वर 
हे कृष्ण मुझे आजीवन दुख दे दो मुझे जीवन भर दुख में ही डाले रख ला कुंती की ये बात सबको चकित कर गई भगवान श्री कृष्ण ने पूछा अपने जीवन में अब दुख क्यों मांग रही हो माते तब कुंती ने कहा सुख की घड़ी में ईश्वर का स्मरण कोई नहीं करता लेकिन दुख की घड़ी आने पर हर कोई स्मरण का देवी देवताओं का स्मरण करता है सुख दोगे सुख मांगोगी तो शायद मैं भी तुम्हें विस्मृत कर जाऊंगी लेकिन जब दुख में रहूंगी तो सदैव तुम मेरे पास रहो तो ऐसा दुख के बजाय माता कुंती के संदेश को हम समझें और ईश्वर का स्मरण सदैव करें प्रभु जी कहते हैं ईश्वर कहते हैं कि तू कभी किसी का कुछ मत बिगाड़ना मैं तेरा कुछ भी बिगाड़ने नहीं दूंगा जी हां ये भी कहते हैं ईश्वर कि तू वो करता है जो तू चाहता है तू वो करता है जो तू चाहता है इसीलिए तुझे वो मिलता है जो मैं चाहता हूं अगर तू वो करेगा जो मैं चाहता हूं तो तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है ईश्वर का ये छोटा सा मंत्र कि सच में हम अपने मन की करते हैं और मन वांछित फल चाहते हैं होना तो यही चाहिए कि ईश्वर जो कह रहा है उसे करें तो स्वयं हमें मन वांछित फल की प्राप्ति होगी लेकिन हम फल तो अच्छा पाना पा चाहते हैं लेकिन कुकर्म करने में पीछे नहीं रहते छत्तीसगढ़ी में एक बहुत बढ़िया कहावत है कि तुलसी में जो मोती ही तेन किराबे कर ही तुलसी में जो मोती ही तेन किराबे कर ही अर्थात तुलसी एक पवित्र पौधा है दूसरों के हित में स्वयं को समर्पित करने का भाव तुलसी में निहित होता है लेकिन ऐसे पवित्र पौधे पर यदि कोई ज्यादती करता है अर्थात उस पर पेशाब कर देता है थूक देता है उसकी तोहिन करता है तो उसके शरीर में अवश्य कीड़े पड़े पवित्र निर्मल निस्वार्थ अगर कोई है उसे आप परेशान करते हैं तो उसका दुष्परिणाम आपको अवश्य भोगना ही पड़ेगा प्रभु यही कहते हैं और हम प्रभु की कामना करते हुए आइए सर्वधर्म समभाव को अपनाएं और सबके हित में यही कहें 
कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई अर्थात पर हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देना से बड़ा कोई पाप नहीं जय माता जी जय ईश्वर जय भोलेनाथ